Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos para saber qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou junto de si e disse-lhes, Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse, Não lhe o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje traz ensinamentos preciosos. Jesus ensina os discípulos a buscar a ter um coração puro, sem preconceitos e também disposto a servir com humildade. Mas os discípulos estavam preocupados com as suas posições no reino dos céus. É interessante como o ser humano, sem uma boa orientação, é capaz de cometer os mesmos erros, conservando é, pensamentos e valores medíocres. Eles estavam presos a uma escala de valores perante Deus. No fundo, eles estavam ansiosos para saber em que número, numa escala de valores divinos, eles estariam diante de Deus. Adular a Deus se fazendo de bom ou mesmo seguir regras de olho na recompensa não é algo que tivesse valor para Deus. Tem valor para Deus? Não tem. E Jesus ensinou muito bem isso e nos ensina hoje que não são as obras que o homem vem a fazer que é a chave para o céu, mas sim o coração que fez estas obras. Como anda o nosso coração? Como nós podemos classificar o nosso coração? Porque Jesus continua ensinando através dos tempos que precisamos nos santificar, Precisamos crescer na fé para termos um coração puro e humilde. Mas para isso, muitas coisas precisamos deixar para trás. Será que estamos dispostos a sermos homens e mulheres novos? Termos um coração manso e humilde como o de Jesus? É isso que Ele nos pede. Que venhamos a compreender e dar o passo. O passo em direção a essa santificação, a esse coração manso e humilde como o de Jesus. Amém? Eu deixo esta reflexão para o dia de hoje e deixo o meu abraço fraterno. Tereza Calonge